我接受不了这个残酷的现实。怎么了？不知道，从一大早就开始发作了。就是你，于聪，你不知道，他居然谈恋爱了。我跟他说，哪天下班早啊，一起去吃一家网红餐厅。他，他居然跟我说要和女朋友一块吃。我是万万没有想到，咱们办公室第一个脱单的，居然是小胡。第一个。谁说他是第一个？中午啊，我请大家吃饭，关仔回来了，给他接个风。好，好，顺便啊，把我女朋友介绍给大家认识一下。嗯？啊？我还没有，不过最近有个诗歌动了跳板，我还在考虑。加油，大妈，你是最棒的，一定要来哦晶晶，我们该走了。再等我十分钟，马上好啦。你不化妆就最漂亮了。不可能，我天天在家里做家务，已经都苍老了。每天扫地、拖地、洗碗的，难道不是我吗？可是我还要洗菜、做饭、洗衣服、擦灰尘呀。做饭是我们一起。为什么你能考得上清华，做得了实验，五年爵士，却做不好一顿菜？这应该说明做饭是艺术领域的事情，应该你加油啊！那我吃菜叶子也能活，你能吗？哎、五点一刻了。好不好看？是不是很随意、很自在，感觉像没化妆似的？这叫心急状，弄起来很费劲的。你一直在催。逆光，走近点看看。以前把我骗去你家修净化器，你画的也是这样的，心机装。没有，我就打了五斤粉而已。啊，那加起来岂不是一百斤了？林姐不骂你啊？那时候我才没九十五。我倒是很喜欢。哎呀，你把我口那擦掉了，我要迟到啊！现在太红了，不够心机。是吗？嗯，好吧，那就再轻掉点吧。嗯。这里是二号桌，您看可以吗？行，谢谢。哎呀，这果然，单身狗总是第一个等。哎，于途啊，不是你到哪儿了？你们怎么一个个都这么慢啊？堵车了，估计晚十五分钟吧。行，不急，你慢慢开。老关也没到呢。哦，对了，我刚问了，那楼上的包厢有最低消费。我看这大堂有
么时候找的对象啊？就不能通知我一声吗？哎，我这一开始也不知道能不能成，就先没跟大家说嘛。这不是小胡一成马上就告诉大家了吗？那高兴的不得了。微信小程序那会儿吧，那么久？哎，不是，这微信小程序这事儿你怎么也知道啊？你自己当初到处诉苦，你忘记了？那我也没跟老关说呀。我说你这个智商什么时候能分情商一点，就不能跟于途学学啊？不，于途这情商也没多高啊。他刚还当着自己女朋友面说自己女朋友娇气，非得做包厢的。你就是单身狗，人家那叫情趣，懂吗？我你别听于途瞎说，他在秀恩爱。大家理解理解啊，他这女朋友啊，确实不适合在大堂待着。为什么？其实我在网上看到过一个帖子，但我也没好意思问啊。不是，这跟网上又有什么关系啊？网上爆出来一个帖子，乔小姐，你们的包厢到了。不好意思，来晚了。大家好